അപ്പം നിജയുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോറിറ്റീസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് അവർ സജഷൻ ബട്ട് നിങ്ങൾ നിജോ പോലത്തെ ഒരു സംവിധായകൻ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോരോ മാനസ് ഓരോ ട്രെയിഡ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പൃഥ്വി പൃഥ്വിരാജ് പറയുകയുണ്ടായി സുധീർ ആസ് എൻ്റെ എടുത്ത ക്യാരക്ടർ ഡെറ്റ് എസ് മൂവ് എന്ന് പ്ര അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരക്ടറിൽ കയറി എന്ന് അസസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് മലയാളം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകൻ ഒരാളെ ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് പൊന്മുട്ടിയിരുന്ന താറാവിൽ കായിക ഒരു കാജിയാരെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും മിമിക്കാവരുത് എന്നുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അതാകാതിരിക്കാനും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛനും ഗോപിയങ്ങളും തിലകൻ അങ്കളും നെലോടി അങ്കളും മുരളിയൊക്കെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അല്ലാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കഥാപാത്രം അല്ലാരെന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം എന്നോട് മുരളി പറഞ്ഞ രീതിയാണ് നരേഷനിൽ മുരളിയും അരവിന്ദും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് രണ്ടും കൂടി ഇരുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് മുരളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് എൻ്റെ ചെവിയിലായിരുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്കാണ് അത് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞും മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും എന്നെ കൊല്ലാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിലേക്ക് ആ കഥാപാത്രം കൊണ്ടുപോയി ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു സൗകര്യമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പല ഏരിയകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഗ്രാഫിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത് എന്നെ വല്ലാതെ മുരളി വിളിച്ച് ടെൻത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ സൗഹൃദം ഒന്നുകൂടെ പങ്കുവഹിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും ഓർത്തു പോയി അല്ലാതെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം മുരളിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ഒന്നായി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നു ഈ സിനിമകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ പാകുന്ന സിനിമകളാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വരുന്നു സഫ്കമേഷ് നസ്കര വരുന്നു ഇതിലെല്ലാം സുഖീകരണ ആക്ടർ എല്ലാവരോട്ടും എത്താണ് നോട്ടബിളായി പെർഫോമൻസ് വരാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു പോയിന്റിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഒഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നുണ്ട് അതിലെന്തായിരുന്നു റീസൺ ചെയ്തു അല്ല റീസൺ ചില എൻ്റെ ഔദ്യോഗികപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റേബിളായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നിന്ന് മോചനപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടൈം ഞാൻ എടുത്തു ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതല്ല ഐ വാസ് നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ബ്രേക്ക് എനിക്ക് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് കറണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം അപ്പം ആ അത്തരത്തിലൊന്നും മാറ്റി നിന്നു ഇപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാനസികമായി ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് വളരെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം മാറി നിൽക്കുക മാറുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീൽ ഹാവ് എ റീബ് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല കാമ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഹാപ്പി ഓൾസോ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് നമ്മളിലൊക്കെ കയറാനുള്ള ലിങ്ക് അവിടെ ഓപ്പണായി അതിനാണ് നമ്മൾ കണക്കിടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമയദൈർഘ്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ ഞാൻ കഥാപാത്രം ഞാൻ ഞാനൊരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
ബോഡിക്ക് ഫിറ്റാകുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ദൈർഘ്യമുണ്ട് ആ ദൈർഘ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ കംഫർട്ടബിളായി ആ ഷർട്ടിൽ അതുപോലെ ഒരു ടൈം നോട്ട് ഓൺലി മീ ഓൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് നീഡ് അത് എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെയും അതിലേക്ക് പോവും പോവാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല ഇത് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരാൾ മറ്റൊരാളായി മാറുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ അതാണല്ലോ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ ആയി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊന്നും പൂർണ്ണമായി മാറുകയില്ല നമ്മൾ നമ്മളായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാറേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്ന ഇപ്പോഴും ക്യാമറയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്കൊരു ആദ്യത്തെ സിനിമ അതായത് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഭയത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഇപ്പോഴും നാളെ ഒരു പുതിയ പുതിയ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുക മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ടി ബി സി പ്ലസ് നൈറ്റ് ഫോർ നൈറ്റ് ഫോർ മീ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഐ അപ്രോച്ച് ആക്ടിങ് സോ സീരിയസ്ലി അല്ലാതെ ലാഘവത്തോടെ ഞാനതിനെ ഇന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ അലിയാറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഈ ഒരു സീരിയസ് സ്വഭാവമുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിൽ ആ സ്വഭാവം അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് പക്ഷെ ഈ ലീഫ് വാസ് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ അയാളുടെ കോമിക്കൽ നേച്ചറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സപ്തോസ് ട്രേഡർ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതല്ല എന്ന് പറയുന്നോടത്ത് നമുക്കൊരു കോമിക്ക് ചാനലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നീട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്നു ഇയാളെ ഇന്ന് ഭീകരനായി അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൊണ്ട് മാറുന്നത് കോമിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം പല തരത്തിൽ പല രീതിയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കണം അവിടെ ഇത്തരം ചേഞ്ചുകൾ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കോമിക്ക് ഹ്യൂമർ അത് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റേഴ്സ് മാറുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറും മുഖം നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ ആയിരിക്കാം അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഈസി ആണോ ശരിക്കും അല്ല ഒന്നും ഈസിയാണ് ഞാൻ പറയല്ല ഒന്നും ഈസിയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമിക്ക് സാധനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ഈസി കാരണം നമ്മൾ ചിരിച്ചാൽ പോരാ കാണുന്ന അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ ചിരിച്ചാൽ പോരാ എല്ലാവരും ചിരിക്കണം അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരിച്ചു എന്ന് വരും രണ്ടാം തവണ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം അതേ നോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിൻ ഡു അതേസമയം തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നവർ ആദ്യം കണ്ടാലും ചിരിക്കണം ചില പഴയ നല്ല സിനിമകൾ കോമഡി കോമഡി സിനിമകൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടാലും നമ്മൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എവർഗ്രീൻ കോമഡി സിനിമകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കോമഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നവർ ഈസി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകനെ കരയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും അത്ര ഈസി അല്ല അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലകളും ഈസിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അല്ലേടൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വന്നു പുള്ളി വല്ലപ്പോഴേ ബ്രൈറ്റ് ആകാറുള്ളൂ എന്ന എനർജി ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ് തന്നെ ഈ വല്ലപ്പോഴേ പുള്ളി ബ്രൈറ്റ് ആവും ആ ബ്രൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും പറയും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വൈറ്റൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഡയലോഗ് എനിക്കുള്ളൂ അവിടെ ഒരു മോര് കടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഡയലോഗുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കതൊരു ഇഷ്ടമായ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ പുള്ളിയുടെ ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും പുള്ളിയുടെ ആ പറയുന്ന ചേഷ്ടകളിലൂടെയും നമുക്കൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് തന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പൃഥ്വി ഇവിടെയുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് പറയുകയുണ്ടായി സുധീർ ആ സെൻ്റെ എടുത്ത് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് എസ് മൂവ് എന്ന് പ്രതി അപ്പം ഞാൻ ക്യാരക്ടറിൽ കയറി എന്ന് അസസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് മലയാളം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ പൃഥ്വിരാജാണ് അപ്പോൾ മാസ് ഏറ്റവും വലിയ മാസ് റീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൃഥ്വിരാജാണ് അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് അന്ന് അസസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഡ് ഷോട്ടുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു സിനിമ ടെക്നിക്കലി
അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാത്തത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എസ് ഇറ്റ് ദസ് നൈറ്റ് ഫോർ മീ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ചാണ് എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം അതിഭീകരമാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്തോഷവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചു ശ്രീ വൈശാഖാൻ സംവിധായകൻ അസോസിയേറ്റിൽ വേറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുകയും വായിക്കുകയും ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ പടത്തിലും അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മലബാർ സ്ലാങ്ങിലുള്ള ആ ഭാഷ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കിയത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് പൊന്മുട്ടിയിടുന്ന താറാവിൽ കായിക ഒരു കാജിയാൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും മിമിക്കാവരുത് എന്നുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അതാകാതിരിക്കാനും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സുധീർ കരമന എന്ന പേരിനൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം കരമന ജനാർദ്ദനുള്ള പേരിനും ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ഛൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിയാം സിനിമ ഓൾറെഡി പണ്ട് മുതലേ പരിചിതമാണ് സിനിമയിലിട്ട് വരുമ്പോഴും അതൊരു പുറ്റിനെ അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് വന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് അറിയില്ല അത് ഞാൻ ആണെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും അഭിനയത്തിലും എല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അവാർഡ് മേടിച്ച കോളേജ് കലാലയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവാർഡ് അഭിനയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ വർഷം തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ നിന്ന് പന്നത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ കെ നാരായണൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് അച്ഛൻ്റെ സ്വാധീനം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാധീനം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഞാൻ കൊച്ചിൽ മുതൽ കണ്ട് പഠിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ അഭിനയ രീതിയും അച്ഛനോടൊപ്പം ലൊക്കേഷനിൽ പോയും വളരെ കൊച്ചിലെ തന്നെ എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ട് അച്ഛൻ്റെ നാടക അഭിനയവും അത് കഴിഞ്ഞ സിനിമാ അഭിനയവും പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛനും ഗോപിയങ്ങളും തിലകൻ അങ്ങളും മെലോഡി അങ്ങളും മുരളിയൊക്കെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇന്നത്തെ ടു ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയും മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പൃഥ്വിയും ഇവരൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ കല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ സുഗിരിക്കാമെന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിലൊരു എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ബാക്ടർ ഇതേ കൂടെ അധ്യാപകനാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇത്രയും സിനിമകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അധ്യാപനവും സിനിമ അഭിനയം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അധ്യാപനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നറേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാ അഭിനയിക്കാണ് പല പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും മാറാണ് ഇതിനെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഒരുപാട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരവേ കൊടുത്തുള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കോവിഡ് വന്ന ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലും വരേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് റൂം ആ ക്ലാസ് റൂമിന് മുമ്പ് പോയി അവർക്ക് ചുമ്മാ തന്നെ ഒരു കമ്പ് പോലെ നിന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമോ കൈ പൊക്കി ബോർഡിൽ എഴുതണ്ടേ അവർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ടേ ദേ ഷുഡ് ബി മിംഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ദി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരൊരു നല്ല പെർഫോമറാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഓർമ്മയുള്ളത് അത് എനിക്ക് കലയുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കൊച്ചിലേ ഉള്ള എന്നെ നല്ല വിധത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെയും ടീ സാറുമാരെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവർ നിന്ന് ജസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ബോർഡിൽ കൈ വെച്ചോണ്ട് ഒരു കൈ പിടിച്ച് ചോക്കും വെച്ച് എഴുതുന്ന അധ്യാപകർ അങ്ങനെ പലവരും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചിലർ മേശപ്പുറത്ത് ഇരുന്നാലേ ഒരു കൊള്ളു പഠിപ്പിൽ
അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ആർ എസ് കൊടുത്തതും കല ഞാൻ വിചാരിച്ചു കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ലീവ് കിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും ലീവ് കിട്ടും ലോസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഒന്നും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ചില തൽപരമായ ചിലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ കലയിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന ഒരു പിരീഡാണ് ഞാൻ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എന്നെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ശ്രീ ഭരത് ദൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നടൻ എന്നെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഉള്ള അദ്ദേഹം നിർത്തുന്നത് ആ ഞാൻ സജീവമാകുന്ന സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമാണ് ആ പിരീഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ സജീവമാവാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ ആ സാഹചര്യം അതിൽ നിന്നും എപ്പോഴാണോ എനിക്കൊരു അഭിനയിക്കാനുള്ള അനുവാദവും ലഭിച്ചത് അന്നുപോലെ എനിക്ക് സജീവമാകാൻ കഴിയും ആ സജീവമാവാൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും വിലങ്ങിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ വിലങ്ങ് പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല അനുസരിക്കുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും വിലങ്ങിട്ട് എന്നെ തളർത്താൻ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല അത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ആ രാജസേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മേക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദി സീനിയർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പിന്നൊരു ജ്ഞാനം എന്നൊരു പ്രമേയം തന്നെ ഇതിന് മുന്നിൽ ഒരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പോഴും എന്തോ പല സാഹചര്യങ്ങളാണ് നടന്നില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനും നമ്മളിലുള്ള അറിയാതെ മറ്റൊരു ഞാനും എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലർക്കും ഉണ്ടാകാം മദ്യപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പുറത്ത് വരാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിലുള്ള മറ്റൊരു നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ആൾട്രികോ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രാക്ഷസനുണ്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് രാക്ഷസൻ അത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പൊട്ടത്ത് വരും ഇത് അതുപോലെ അഭിനയത്തിന് നല്ല വിധത്തിൽ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു വേഷമാണ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം യാസിനും ചേട്ടനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടി കെയുടെ അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊച്ചിലെ മുതലേ കൂട്ടുകാരനും കൂടെയുള്ള ആളും ആ വീട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും ഉള്ള കാര്യസ്ഥരായ പോലെ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് രഘു എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇത്രയും സീനിയറായ ഒരു സംവിധായകനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സിനിമ കഥാപാത്രം പറയുമ്പോഴും എനിക്കിതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് ആ മെയിൻ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു നാട് ഒരു ഫിക്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയാണ് പൂമനം കയറി അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് കോമിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് ഇവർ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ആക്ഷനുകൾ പോലും സിമിലാരിറ്റികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഈ സിമിലർ ട്രേറ്റ്സുകളും അവിടെ ആസ് എ പെർഫോമർ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻപുട്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ലിജോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫിലിം മേക്കർ ഇൻ ഫ്രം മലയാളം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ ലിജോയുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ഹാവ് അവർ സജഷൻ ബട്ട് ലിജ് ലിജോ പോലത്തെ ഒരു സംവിധായകൻ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോരോ മാനസ് ഓരോരോ ട്രേഡ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ലിജോയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് മറ്റേ ഇതാണ് കേട്ടോ നായകന് ശേഷം വന്ന സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അതിന്നും കണ്ട മനസ്സിലാവും ലോൺ ലീനിയ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതിനകത്ത് ശ്രീ ബാബു ജനാഥൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലിജോയുടെ സിനിമയാണ് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ അത് ലിജോയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിജോയ്ക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന മേക്കിംഗ് ആണ് അതിൽ
ഓഫ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ലൈഫിൽ തുടങ്ങി അതുപോലെ കാണുന്ന സിനിമകൾ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഈ മീഡിയ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡാണ് ഏത് പോയിന്റിലും പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്രയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹൈ തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഓൺ സ്ക്രീൻ മൊമെന്റ് പെർഫോമൻസ് ആർഡ് അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തോ ഞാൻ കണ്ടു പഠിച്ചത് കൊണ്ടാകാം എലിപ്പത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടിയേറ്റം എലിപ്പത്തായം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് എലിപ്പത്തായവും കൊടിയേറ്റവും പത്രാനൻ സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പെരുവഴി അമ്പലം ഈ വിധ സിനിമകളൊക്കെ എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിപ്പത്തായത്തിൻ്റെ ഓരോരോ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഓരോരോ ഫ്രെയിംസും ഓരോരോ ആക്ഷൻസും ഓരോരോ മൂവ്മെൻസും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു